আমরা শুধু আহিলাদিস ভাইদের সকল রহদানি ভাইদের কল্যাণে কাজ করি না আমরা সকল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ব মানবতার মুক্তির আন্দোলন করি যদি আমরা কোনো একটা দলের কাছে জিম্মে হয়ে যাই পুরো লাইফটা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এমন দলে থাকবো যে দলে এক মিনিট কাজ করলে আমি আখরাতের কিছু পুঁজি হাসিল করতে পারি একটা নিঃশ্বাস চলবে আল্লাহ স্বার্থে বাংলার স্বার্থে নয় ভাষা বর্ণ অঞ্চল ভেদে আমাদের নদী আসেন নেই তিনি ছিলেন কাকলের নাস সমন বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের নদী ঠিক অমনি করে আল্লাহ প্রদত্ত বাতাস যেমন সবার জন্য সমান আল্লাহ দেওয়া সূর্যের আলো যেমন সবার জন্য আল্লাহ বিলিয়ে দিচ্ছেন কোনো কৃপণতা নাই নদীর স্রোত যেমন সবার জন্য সমান ঠিক অমনি করে আল্লাহ পাকের গরিত ওহি সকল বিশ্ব মানবতার কল্যাণের সমান প্রত্যেক সভাপতি বলছে ভাই দায়িত্ব পেয়েছেন এটাকে আনন্দের কথা মনে করবেন না এটার গুরুভার এই গুরুভার পালনের জন্য নিঃশ্বাস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সাত দিন মতো কাজ করবে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি নামের বিষয়টা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এটা রফার দানিদের সমিতি ন এটা এত সংকীর্ণ অর্থে তো নেবেন না ভাইকে নিয়ে একত্রিত করে একটা সমিতি গঠন করা খুব ইজি কিন্তু আমরা নাম রেখেছি আহলাদিস আন্দোলন বিষয়টা খেয়াল করেছেন কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে সমাজ গোড়ার আন্দোলন এটা ভেরি ব্রড সেন্স ইট ইস ন্যারো সেন্স যদি কে নেন তিনি চরমভাবে ব্যর্থ হন আর এই জন্য আমরা জমিয়তে হাইলিস নই আমরা তারিখে হাইলিস এই ব্যাখ্যাটা সবসময় মাথায় থাকে আমরা শুধু আহিলাদিস ভাইদের সকল রহদানি ভাইদের কল্যাণে কাজ করি না আমরা সকল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ব মানবতার মুক্তির আন্দোলন করি সবাই আমরা এক আদম হওয়ার সন্তান বিভিন্ন কারণে শয়তানি ধোকায় পড়ে কেউ হিন্দু হয়েছে কেউ মুসলিম হয়েছে নজরুল্লাহ কেউ বৌদ্ধ হয়েছে খ্রিস্টান হয়েছে এরকম দুশো উনষাটটি ধর্ম পৃথিবীতে আছে শুধু ভাষা তো মেলা শুধু ঢাকে ভারতে আটশো তেইশটা ভাষা ভাষা বর্ণ অঞ্চল ভেদে আমাদের নদী আসেন নেই তিনি ছিলেন কাকলের নাস সমন বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের নদী ঠিক অমনি করে আল্লাহ প্রদত্ত বাতাস যেমন সবার জন্য সমান আল্লাহ দেওয়া সূর্যের আলো যেমন সবার জন্য আল্লাহ বিলিয়ে দিচ্ছেন কোনো কৃপণতা নাই নদীর স্রোত যেমন সবার জন্য সমান ঠিক অমনি করে আল্লাহ পাকের করে তো ওহি সকল বিশ্ব মানবতার কল্যাণের সমান আর এই ওহির বিধান যারা কায়েম করে তারাই হলো আহলে হাদিস কারণ আহলে হাদিসের প্রথম দল ছিল কারা আর এই বিষয়ে আমদা বিশ্ব বলছেন মা আলহি অসাহাবি আলহি আমার মৃত্যুর পরে মুসলিম ওম্মা তিয়াত্তর ফেরকা বিভক্ত হবে অর্থাৎ বহু ফেরকা বিভক্ত হবে তিয়াত্তর সংখ্যার গণনা হিসেবে নয় আরবি ভাষা ধরে জানেন তারা জানেন ভালো করে সব এইনা মর্রতন করে নিয়েছে কিন্তু আমাকে সত্তর বারো বলে এই সত্তর বা তার অধিক যখনই আরবিতে টার্ম আসবে সত্তর বাহাত্তর তিয়াত্তর যাই বলেন এর অর্থ হলো অসংখ্য সেখানে তিনি বলছেন আমার মৃত্যুর পরে অসংখ্য দলে তোমরা বিভক্ত হয়ে যাবে কাবুল দা তখন মুক্তি পাবে কেবলমাত্র তারাই মা আনা আলাইহে আলী আলিয়ন আজকের দিনে আমি এবং সাহাবরা যে পথের উপরে আছি তারাই মাত্র মুক্তি পাবে আজকের দিন বিষয়ে খেয়াল করছে পরে তো সাহাবিরা অনেক মারামারি করছে না ওগুলো আদর্শ নয় আমার জীবদ্দশার যে তোমরা আছো 
এমনকি তিনি বলছেন তোমার মৃত্যুর পরে এমন একটা জমানা আসছে আন্দোলনটা কি মানবতার মুক্তির আন্দোলন সকল মানুষের কল্যাণে আমরা কাজ করব একটু আগে আমাদের সরকার যে কথা বললো বিএনপির ডাক্তার ফোরম ওর কার কি সব বললেন ওরা তাদের দলকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা এই কাজ করে কিন্তু আমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করি আমাদের এরকম যদি ভাগা ভাগে শুরু করে দেয় আমরা তাহলে আমরা অসুস্থ হলে ভালো ডাক্তার যদি অন্য দলে থাকে সেখানে আর যাওয়া হবে না আল্লাহ দেওয়া মেধা আল্লাহ কাকে কোনটা দিয়েছেন হিসাব তাকে আল্লাহকে দিতে হবে যদি আমি আজকে অ্যালোপ্যাথি মেডিসিনকে অস্বীকার করি এই জন্য যে অ্যালোপ্যাথি মেডিসিনের তিনি আবিষ্কার তো তিনি মুসলিম ছিলেন না হ্যানিমা এটা আপনার অনেকে জানেন না আপনারা জানেন হ্যানিমান হলো হোমিওপথের সৃষ্টি হোক জি না উনি এট দ্য সেম টাইম অ্যালোপ্যাথি ফার্স্ট পরে উনি হোমিওপথি করলেন পরে আবারও করেছেন ফিফটি এম এথ একটা ব্রেন দিয়ে আল্লাহ মানবতা যে কল্যাণ করেছেন যদি বলি লোকটা মুসলিম ছিল না তো মোট নিবন ওষুধ কাজ একটু কী খাবো মেধা আল্লাহ দেওয়া দাম এটা সবার জন্য উৎসর্গিত থাকবে আমরা কোনো নেতা নেত্রীকে খুশি করার জন্য একটা পা ফেলি না আর এই কারণে আমাদের জেল খাটতে হয় যেখানে দেখেছি করেন সুন্দর বিরোধী কথা সেখানে আমরা প্রতিবাদ করেছি যেটা পজিটিভ হয়েছে আমরা ধন্যবাদ দিয়েছি নেগেটিভ হলে যত বড় শক্তিশালী হোক লাগে পৃথিবীতে কাউকে আমরা ছাড়ি নেই আর এই কারণে কথা বন্ধ করার জন্য কারণে ঢুকে এসেছিল এর আত্মগ্রহ উদ্দেশ্য না তার তো পরিষ্কার বলে দিয়েছিল ওই ওয়ান টিম অ্যাটলিস্ট ফোরটিন ইয়ার্স দ্যাট হিজ মুভমেন্ট উইল বি ডাইট আউট ইট ইজ হেরিকে টমাসের বক্তব্য না আমরা তাদের নেতাদের কাছে গিয়েছিলাম তারা বলেছে আমরা চাই তাকে অন্তত পক্ষে চোদ্দ বছর কারাগার রাখতে হয় তারা তারা আন্দোলনটা মরি শেষ হয়ে গেল কথা বন্ধ কলম বন্ধ আন্দোলন বন্ধ বিশেষ ইতিহাস যদি ভুলে যান আপনারা তারপর চরমভাবে মার খাবে না এক এক দিনে ডজনখানে মিথ্যা মামলা দিয়ে ঢুকে দিল যেসব সরকার এই সব কাজগুলি করে তার জালেন না আগে কোনো মামলার খবরই ছিল না এক এক দিনে দশটা মামলা করতে যাবে এই মিথ্যা মামলা হামলা বদমাশি যারা করে তাদের অনুসারে হওয়ার জন্য কি আমি ডাক্তার ডক্টর ফোরাম করব আমার পেশাজীবী ফোরাম ওইটা নয় সব ধরনের প্রতিভাবান দিনদার মানুষকে আমরা এই পেশাজীবী সব ফোরাম নিয়ে আসবো যিনি ডাক্তারের দিক দিয়ে মেডিকেল সায়েন্স এক্সপার্ট তাকে এখানে থাকবেন যিনি ইঞ্জিনিয়ারিং সাইড এক্সপার্ট তাকে থাকবে যেটা একটা উদাহরণ দিলে ঢাকা কি জন্য মঞ্জিল এই মঞ্জিলের অন অফ দ্য ডোনার্স হচ্ছে আমাদের মোশারফ ভাই ব্র্যান্ডে উনি এক কোয়টা দেবে আর একজন বলে দু কোয়টা দেবো আর একজন বলে আপনি এক কোয়টা বললেন না উনিও কাল বললেন আমি খুব খুশি হলাম যে আমি যেন ওই মঞ্জিলের কাজটা শেষ করে বলে দিতে পারি শুনে আমি খুব খুশি হলাম এখন তো এটা খুব ভালো কথা বলেছেন আপনি এটা এই যে দরদটা কেন যেটা আহলে দেশের একটা মন্দির হচ্ছে যদি এটা বেদাতে মন্দির হতো উনি বলতেন নাকি এটা তো আওয়ামী লীগের মন্দির হতো উনি বলতেন ওনার বাড়ির ঘরে তো একটা এমপি আছে উনি আমাকে বললেন সেদিন আপনি যে এমপির নাম আমাকে পরিচয় দেন এই জন্য আমি খুশি হয়েছি বলছিলেন না আমি সেদিন আমি এমপির নামে পরিচিত নই আমি আহলে দেশের নামে পরিচিত এই যে আপনাদের মধ্যে যে একটা গর্ব সৃষ্টি হয়েছে এই গর্বটা আল্লাহ অক্ষণ রাখুন আমি সদ আমাদের মানুষের জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যারা আল্লাহ মেরিটোরিয়াস তাদেরকে একত্রিত করা কে রহদান করলো কে না করলো এটা দেখার বিষয় না যারা করে না তারা যে বুঝতো যেটা হাদিস বিরোধী তারা নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে দিত তাদের কাছে ছাত্রটা গিফট করি আমার যদি সে পড়ে আমার মনে হয় সে পূর্ণ ডাইনি হয়ে যাবে না আমাদের পেশাজীবী ভাইদেরকেও আমরা এই কথাটাই বলবো এই এই স্বপ্ন ছিল আমার অনেক দিন থেকে সকাল পূরণ করেছে নামে কাজে করতে হবে এই গরম কথা আমারই করা কথা বললেন এমন কি আপনার লঞ্চে যা চালায় তাকে মাস্টার বললো আপনি মাস্টার তো ওপরে থাকে খালি ঘন্টা বাজে কাজ করে কারণ 
নিচে না তাহলে কেউ দেখতে পায় না আর যদি লঞ্চটা উল্টে ডুবে যায় আগে মরবো ওরাই যারা ইঞ্জিন ঘরে আসে তাদের জীবনের মূল্য কত বেশি আমি তাকে বাদ দিয়ে মাস্টার করতে পারবো তো আমাদের এই সোশ্যাল সোসাইটিকে অর্থাৎ সমাজবদ্ধ জীবনকে সমাজের কোন একটা অংশকে বাদ দিয়ে আমি এগিয়ে দিতে পারবো না তৃণমূল পর্যায়ে যেমন থাকতে হবে মাথাও তেমনি থাকতে হবে এই জন্য আল্লাহ পাক সব ধরনের মানুষ একটা সমাজের সৃষ্টি করে দিয়েছেন একজনকে আল্লাহ কোটিপতি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য আর একজনকে আল্লাহ অর্থের দিন যে কম করে দিয়েছেন তাকেও করছে পরীক্ষা করার জন্য যাকে আল্লাহ যে মেধা দিয়েছেন প্রত্যেক মেধাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে আর এই চিন্তা নিয়েই বাংলাদেশ আন্দোলন এগিয়ে যাচ্ছে যদি আমরা কোন একটা দলের কাছে জিম্মে হয়ে যাই পুরো লাইফটা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এমন দলে থাকবো যে দলে এক মিনিট কাজ করলে আমি আখরাতের কিছু পুঁজি হাসিল করতে পারি একটা নিঃশ্বাস চলবে ও আল্লাহর স্বার্থে বাংলার স্বার্থে নয় এই মেজাজ যদি আপনার মধ্যে যার যত জোরালো তার কাজ তত জোরালো হবে যে জেলার যে সভাপতি যত বেশি এই অনুভূতি সম্পন্ন সে জেলার কাজটা তত বেশি এই অনুভূতি সম্পন্ন হবে কারণ বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম হয় বিশ্বাস যদি দুর্বল হয় কর্ম দুর্বল হবে না আর শয়তানের কাজ হচ্ছে ডিস্টার্ব করা ঝগড়া লাগানো শয়তানের কাজই হচ্ছে খট্টা সৃষ্টি করা আমাদের সংগঠনের যে নীতি পুরো হাদিস অনুযায়ী এখানে কোনো কথা বলে ক্ষমতা করো নেই অথচ আমির কিন্তু স্বেচ্ছাচারী নন পরামর্শের ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন জেলে তিনটা নেতৃত্ব ভাগ করে দিয়েছি কোন কোন জেলায় সাবেক নেতা অন্যদের কাছে ফোন করে বলেছেন তোমরা যেও না আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যাবে তার উৎস আমাদের কাছে চলে আসছে কে ফোন করেছে তাতে লাভ হয়েছে কি ও যত অপ্রচার করেছে তত বেশি লোক জমা হয়েছে দরকার ছিল তাতে একশো লোক হয়ে গেছে পাঁচশো লোক শয়তান খটকা লাগায় কারণ শয়তান চায় না যে জনগণের ইচ্ছা কায়ে হোক কারণ আল্লাহর নির্দেশ হলো আমরা সুরা হয় না পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করো এই একটা রিক্সাওয়ালা আর আপনি রিক্সা চলে চড়ে যাচ্ছেন একজন টানছে আর একজন আরোহী দুজনকে সমান কিন্তু আপনি কি ওই রিক্সাটাকে কোনো ক্ষতি করবেন তাকে যা ন্যায্য ভাড়াতে দেবেন না না দিলে আপনি জুলুম করলেন না অনেক রিক্সালার লক্ষ লক্ষ টাকা পায় তাকে যে ফেরত দিয়ে আসে তাহলে আপনার চাইতে ওই রিক্সালা কিন্তু অনেক বেশি উন্নত মানের ইমানদার আল্লাহর কাছে তাকে গিফট দিতে গিয়েও সে কোনো গিফট নেয় না তাই না আপনার জিনিস আপনি আপনি দিতে পেরেছি এই জন্য আপনার সবচেয়ে শান্ত না মুসলমান ইমানি স্পিরিট যতদিন ছিল ততদিন বিশ্ব তাদের পদারত ছিল এই ইমানি স্পিরিট হারিয়ে যখন দুনিয়াবি টান বেশি এসে গেছে তখন তার আস্তে 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 পতন এসে গেছে শয়তান কিভাবে ডিস্টার্ব করে মক্কার নেতারা একদিন যে বলছে দেখো তোমাদের মোহাম্মদের দলে গিয়েছো জিজ্ঞেস করে দেখো তো যে জবাই করা গোস্ত খাওয়া হালাল না আল্লাহ জবাই করা গোস্ত খাওয়া হালাল লোকরা যে বলছে নেতারা শিখাই দিস আগে তার দর্শক বলতে আল্লাহর নামে যদি জবাই করো তাহলে ওইটা হালাল নইলে সব হারাল এবার যে বলছে আচ্ছা একটা মানুষ মরে গেল একটা খাসি বা গরু বা মরে গেল সে তো আল্লাহ তাকে মেরেছে তো বান্দা জবে করে মারলে সেটা হালা হল আর আল্লাহ মারলে ওটা হারাম হবে যে কি নবি ভন্ড নবি এটা যুক্তি না আর যুক্তি কারা কারা দিচ্ছে নেতারা তো আপনাদেরকে এইসব নেতাদের মোকাবেলায় আমরা এখানে পরামর্শ ভিত্তিতে দাঁড় করে দিয়েছি কারণ আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন আমরা কখনোই ওই ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দেই না যে চেয়ে নেয় এক কথা শেষ যা আকাঙ্ক্ষা করে বা লোক করে ফলে এবং কখন আশা করে যে আমি নেতা হব ওই ব্যক্তিকে আমরা কখনোই নেতৃত্ব দেই না এই হাদিস আমার সামনে থাকতে আপনার কি নেতৃত্ব চাইতে পারবেন 
মরে গেলেও চাইতে পারবেন না যতক্ষণ আমির আপনাকে না দেবে তত আপনি দিতে পারবেন না এরপর আপনার আমির কি হবে কোন ফাঁসের ফাঁদের বোনা ফেঁসে আমরা আমরা দিতে পারেন একদম এলাউ নেই একদম নিষেধে কারণ আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো মাইটের আমিরা ফগত আত আনে যে আমার আমিরা আনুগত্য করলো সে আমার আনুগত্য করলো আরেকটা হাজি হচ্ছে মান আতা আমিরই ফকত আতা আনি যে আমার আমিরের আনুগত্য করলো সে আমার আনুগত্য করলো আর যে আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে চলে যাবে এই হাজিরটা খালি মাথায় রাখেন তা আল্লাহর আমির কি মোদি রসুলের আমির কি এইসব ফাতু আমার সব ফাঁসে এতে বোঝা যায় আপনাদের সব দিকে অবশ্যই আমিরের প্রতিনিধি হিসাবে সে পুরো ইমানদারের সঙ্গে কাজ করতে হবে যে কোনো সময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে সম্রাট জাহাঙ্গীর সিঁড়ি থেকে উঠতে নিজের বাড়িতে এক সিঁড়িতে উঠে আর এক সিঁড়ি পাড়িতে মরে গেছে সিঁড়িতেই শেষ দাওয়াদ আলী সেরা দোস্তলাম বিশ্বের একমাত্র নবীদের মধ্যে দুজন ছিলেন সাম্রাজ্য পরিচালনাকারী এই বাপেটা দাউদ আসলাম তাই না দাউদ নিজের প্রাসাদে একইভাবে সিঁড়িতে পড়ি মারা গেল ডাক্তার ডাকা থাকে আর সোলাইম তো বললে তো দাঁড়িয়ে থাকবে আস্তে 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 এক বছর দাঁড়িয়ে ছিল পড়েনি এই যে আল্লাহ এগুলো আল্লাহ পরীক্ষা করে আমাদের মৃত্যু যে কোনো সময় হয়ে যাবে কিন্তু আমার আমল আমাদের লেখা থাকে যে আমি ওই কাজ কখনোই করি নাই যে কাজের নেকি নাই ওই কাজ সবসময় করেছি যে কাজের নেকি আছে আর নেকি আর বদি অর্থাৎ সৎকর্ম আর দুষ্কর্মের মৌলিক মানদণ্ড কি পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিস যা জয় হাদিস কোশ্চেন করলে মানদণ্ড মান আর কোরআন এবং সহি হাদিস জীবন গড়ি এই আহ্বান জাতির কাছে কাদের আন্দোলনের অন্যেরা যারা অনেক গল্প করে যে আসুন পিতৃ সংগ্রহে ফিরে আসুন মাতৃ সংগ্রহে ফিরে আসুন বাবা তোমার বাপ মার আগে তো তোমার গেল সেগুলো জন্ম আছে যারা অহংকার করে যে বাংলাদেশের এক কোটি আহল দিস আমার বাপ চাচাদের উত্তরাধিকার এই যারা অহংকার করে সেই অহংকারীদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই পরবর্তী অহংকার মিঠা সবগুলো চিঠি আমার কাছে আসে একটা হারে নেই আমাদের মধ্যে এই অহংকার নেই প্রত্যেক সভাপতি বলছে ভাই দায়িত্ব পেয়েছেন এটাকে আনন্দের কথা মনে করবেন না এটার গুরুভার এই গুরুভার পালনের জন্য নিঃশ্বাস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সাধ্য মতো কাজ করবে আর এই প্রসঙ্গে আরেকটা মনে করে দিই জেনে শুনে দায়িত্বের আমানত নয় সেক্রেটারি দায়িত্ব আমানত নয় সহসভ দায়িত্ব আমানত নয় যিনি সদস্য আমাদের